Hello friends, welcome to PySpark Telugu YouTube channel. This e continues uh, Zero to Hero Data Engineering Training videos. This e e video is DRL, ante, Data Retrieval Language. Ante ante. Select queries yala rasta mo. Data yala database nici read chesta mane di. This e video lo manu chuda. So, uksari yesterday uh, and the previous video jo mane game cover chesta uksan chuda. So, previous video lo ne no uh, database yala create chale. Tables yala create chale na script ichcha no. A script me runa GitHub ke li download chesko achu. So, I GitHub account to create a GitHub account name is Zero to Hero Learn with Ravi. And the repository name is PySpark Telugu. And the file create a file. This is employee code. This is complete. Database create a table. So, this is the video. Select queries. Select queries and day. So data ni ela read chali database ninchi. So data ni one database ninchi read chali and day. Mani use a language or chessy DRL data retrieval language and tamo. And the low basic ka it is basic syntax. Select an edu class from an edu class. Select the rotamanum star specify chess coach. Leda. Distinct lay the columns, individual columns specify chess coach, lay the alias names could create chess coach. Even in our next session, let's show them distinct and anti alias names and anti. Select star, star and all columns from from an edgar and co class. Then there are the tables on to the table name on to the select class and then just not a columns and identify just in the identify the columns to be displayed from an edgar and just in the Identifies the table containing those columns. These columns are the table identify the table from the table name. So, if you have a synapse like login in Tarvata, you have a database, you have a schema, you have a table. You have to create a worksheet and create a worksheet. You have to worksheet create a worksheet. With name would create chess coach employees data just either could create chess so you could have one way then a query stars coach okay so select select star star and day all columns and from with same line low ras coach lay the inco line low good ras coach from table table in the employee so you could already want a database schema select chest there. You could direct a table you watch. So you can name database name schema name select chest. No, no, e table, e database low, e schema alone. So you made control enter can run and click chest here and run out on the download any columns data on the data was on the the name and data retrieval language and term. So using select statement and term then. So SQL and the case sensitive kadu be lower case lo rayachu, upper case lo rayachu, kakpo de eva the reserved keywords and tamo, what in manu upper case lo raste, chudan ki clear gown to the tarot every class yerita on the every class ni manam new line lo ride on valla easy gown to the oksari manam chubistan make eva manam secret in chesham manam star and day all columns from particular table. A table any columns net on data mutton display jessundi. Lay those star by the lune no, either a kuni column kavali selected specific columns kavalante, comma separated you chess money, multiple columns on a specific chess coach. Adi go to chuta. So in the lani columns unai, na kuni columns a kavali. So kuni columns a kavalante in chalante. So employee number, employee name, job, if three columns kavali. Comma separated, these three columns each in Tarvata, run click chest, only our three columns data and a chin chudan. Only our three columns data and a chin. So, even then, governor, even then, governor, select queries, run chet, select queries, run chet, star and all columns, they are individual columns. So, our columns and our table loan, table a lake for them, the exception of Sunday. 
ఎర్ర వస్తుంది చూద్దాం జస్ట్ నేను ఒక కీవర్డ్ ఇస్తున్నాను చూడండి ఇది ఏముంటుందంటే న్యూ కాల్ ఇట్స్ ఇన్వాలిడ్ ఐడెంటిఫైర్ అంటే ఏముంటుందంటే ఈ లైన్ నెంబర్ వన్ లో ట్వంటీ థర్డ్ క్యారెక్టర్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అది ఇన్వాలిడ్ ఐడెంటిఫైర్ అంటే నా టేబుల్ టు ఐడెంటిఫై సో ఆ కాలం అనేది ఈ టేబుల్ లో లేదు కాబట్టి ఎర్ర వస్తుంది ఓకే మళ్ళీ రన్ చేస్తాను ఈ త్రీ కాలమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అది వచ్చింది సో మనం బేసిక్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎస్కేఎల్ మనం క్వైరీస్ రాసేటప్పుడు ఎస్కేఎల్ స్టేట్మెంట్స్ కే సెన్సిటివ్ అనేది కాదు పైథాన్ లాంగ్వేజ్ లాగా సీక్వెల్ అనేది కే సెన్సిటివ్ కాదు మీరు లోయర్ కేసులో రాయచ్చు అప్పర్ కేసులో రాయచ్చు తర్వాత ఎస్కేఎల్ స్టేట్మెంట్స్ కెన్ బి ఎంటర్డ్ వన్ ఆర్ మోర్ లైన్స్ మనం ఒక లైన్ లో కానీ మల్టిపుల్ లైన్స్ లో కానీ రాసుకోవచ్చు పైథాన్ లో లాగా కంటిన్యూటీ ఉండాలి పైథాన్ లో కంటిన్యూటీ ఉండాలి బట్ సీక్వెల్ లో వచ్చేసరికి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ కూడా రాయచ్చు మనం ఇక్కడ తర్వాత ఇక్కడ కీవర్డ్స్ కె నాట్ బి అబ్రివేటెడ్ ఆర్ స్ప్లిట్ అక్రాస్ లైన్స్ సో బేసిక్ గా మనం కీవర్డ్స్ ని వాటి క్లాసెస్ అంటాం యాక్చువల్ గా రిజర్వ్డ్ కీవర్డ్స్ లేదా క్లాసెస్ అంటాము అంటే ఆ క్లాసెస్ ఆర్ యూజువల్లీ ప్లేస్డ్ అట్ సపరేట్ లైన్స్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం ఇక్కడ ఫ్రమ్ క్లాస్ సపరేట్ గా రాసుకున్నాం సెలెక్ట్ క్లాస్ సపరేట్ గా రాసుకున్నాం అంటే సపరేట్ లైన్ లో ఉంటే క్లారిటీ ఉంటుంది ఈజీగా ఉంటుంది ఇక ఎందుకు ఎక్కువ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉన్నప్పుడు మీకు అనాలసిస్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది తర్వాత మనం స్పేసెస్ అంటే ఇది ఫ్రమ్ క్లాస్ ఇది స్టా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కాలమ్స్ ఇక్కడ నుంచి టేబుల్స్ ఉంటాయి అంటే ఇండియన్స్ అంటాము సో రీడబిలిటీ కోసం బెటర్ రీడి రీడబిలిటీ కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఇండియన్స్ యూజ్ చేస్తాము అది నో ఎలానో చూపిస్తాను నేను తర్వాత మల్టిపుల్ క్వైరీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి సేమ్ లో అంటే సేమ్ ఒక వర్క్ షీట్ లో మల్టిపుల్ క్వైరీస్ ఉన్నప్పుడు ఎండ్ విత్ సెమీ కోలన్ లాస్ట్ లో సెమీ కోలన్ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒకటే ఉంటే అవసరం లేదు మల్టిపుల్ ఉంటే అవసరం ఉంటుంది సో సెమీ కోలన్ మనం యూజ్ చేస్తాం ఎక్కువగా మల్టిపుల్ ఎస్కేల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు సెమీ కోలన్ యూజ్ చేస్తే కంటిన్యూస్ గా రన్ అవుతుంది సో మీకు అది ఆల్రెడీ ఒక స్క్రిప్ట్ షేర్ చేశాను కదా ఈ స్క్రిప్ట్ లో చూస్తే మీరు ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఎండ్ అయిపోయింది చూడండి కామెంట్స్ ఇది సింగిల్ లైన్ కామెంట్స్ అంటాము కామెంట్స్ అంటే ఇగ్నోర్ చేస్తుంది కంపైలర్ ఇది కూడా కామెంట్స్ ఇది కూడా చూడండి సో తర్వాత ఇది ఇది కూడా చూడండి ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చూస్తే ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ ఎండ్ అయింది ఓకే సో ఇదంతా ఒక స్టేట్మెంట్ కింద తీసుకుంటుంది ఇలా మనం మల్టిపుల్ లైన్స్ రాసినప్పుడు లాస్ట్ లో సెమీ కోలన్ పెడితే ఏమవుతుందంటే అన్ని రన్ అవుతాయి ఎక్కడ ఒక సెమీ కోలన్ మిస్ అయినా ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది ఎక్కడ ఒక సెమీ కోలన్ మిస్ అయినా ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది సో మీరు మల్టిపుల్ లైన్స్ లో రాసిన సింగిల్ లైన్ లో రాసినా పర్లేదు బట్ ఒక క్వైరీ ఎండ్ అవుతుందంటే అక్కడ సెమీ కోలన్ పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఇట్లా సో ఇంకో నేను సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి సో రెండు సపరేట్ సెమీ కోలన్ ఉన్నాయి నేను రన్ కొట్టాను అనుకోండి కరెంట్ ఇది రన్ అవుతుంది ఇది కజర్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి కజర్ ఇక్కడ పెట్టాను అనుకోండి ఇది రన్ చేస్తే అది రన్ అవుతుంది సో అలా లేకుండా నాకు రన్ ఆల్ క్వైరీస్ రన్ కావాలంటే ఆల్ క్వైరీస్ కొడితే రన్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఇది రన్ అయింటుంది తర్వాత అవుట్పుట్ మనకు ఒకటే లాస్ట్ అదే వస్తుంది సో లేదు మీరు సెమీ కోలన్ మిస్ చేశారు అనుకోండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సింటాక్స్ ఎర్రర్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఒకే క్వైరీలో రెండు సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఉంది ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఉంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది కంపైలర్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అందుకు కాబట్టి ఏ స్టేట్మెంట్ కి ఆ స్టేట్మెంట్ సపరేట్ రాసుకోవాలి తర్వాత బెటర్ మీరు రిజర్వ్ కీవర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇలా ఫ్రమ్ క్లాస్ సెలెక్ట్ క్లాస్ ఇవన్నీ అప్పర్ కేసులో రాస్తే క్లియర్ గా ఉంటుంది చూడండి తర్వాత ఈ క్వైరీస్ ని మనం ఫార్మాట్ చేయాలంటే మనకు షార్ట్ కంట్ ఉంటుంది కంట్రోల్ ఆల్ట్ ఓ అని జస్ట్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే మనకి స్టార్ అంటే ఆల్ కాలమ్స్ ఇలా మనం సపరేట్ లైన్ లో ఉంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎప్పుడైనా మనం క్వైరీస్ రాస్తున్నప్పుడు చూడండి క్లాసెస్ ఆర్ యూజువల్లీ ప్లేస్ ఇన్ సపరేట్ లైన్స్ సో బెటర్ మనం సపరేట్ లైన్ లో రాసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది అవి కూడా అప్పర్ కేసులో ఉంటే ఇంకా ఐడెంటిఫికేషన్ ఈజీగా ఉంటుంది సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ సో ఈ విధంగా మనం సెలెక్ట్ క్వైరీస్ రాసుకోవచ్చు సెలెక్ట్ క్వైరీస్ రాసుకోవచ్చు సో మీరు ఈ స్నో లైట్ అని ఓకే స్నో సైట్ అని ఇక్కడ కొత్తది లేటెస్ట్ ఉంది వ్
ఇక్కడ మీకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇంపోర్ట్ ఎస్కేఎల్ ఫైల్ ఆల్రెడీ ఎస్కేఎల్ ఫైల్ ఉంటే దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇఫ్ ఈ వర్క్షీట్ ని మీరు ఎక్కడికైనా మూవ్ చేసుకోవచ్చు ఇది లేటెస్ట్ ఇది అనమాట తర్వాత ఇక్కడ ఫార్మాట్ క్వైరీ అని కూడా ఆప్షన్ ఉంది ఈవెన్ షార్ట్ కట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ షార్ట్ కట్స్ కూడా ఉన్నాయి బట్ ఈ షార్ట్ కట్స్ ఇక్కడే వర్క్ అవుతాయి ఓల్డ్ దాంట్లో వర్క్ అవు ఓకే కొన్ని షార్ట్ కట్స్ వర్క్ అవుతాయి కొన్ని వర్క్ అవు సో కంట్రోల్ ఎంటర్ అనేది మన ఎగ్జిక్యూషన్ యూజ్ చేస్తాం అది ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది అక్కడ వర్క్ అవుతుంది సో మీరు ఎక్కడ కంఫర్ట్ ఉంటే అక్కడ రాసుకోవచ్చు సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ అని ఇచ్చాను లేదా మీరు కాలం నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారండి ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఎంప్లాయీ నేమ్ జాబ్ శాలరీ ఇలా కొన్ని కాలమ్స్ తీసుకొని ఇక్కడ మీకు రన్ బటన్ ఉంటుంది లాస్ట్లో పైన దాన్ని రన్ చేస్తే రన్ అవుతుంది కానీ డేటాబేస్ లేదు కదా అందుకని ఎర్ర వస్తుంది సో మనం ఏం చేయాలి ఆ డేటాబేస్ నేమ్ స్కీమా నేమ్ ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్గా ఇస్తున్నాం లేదా డేటాబేస్ నేమ్ ఇక్కడ స్కీమా నేమ్ ఇలా ఇస్తే ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ అక్కడ వెళ్ళి రన్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ రన్ అవుతుంది సో మీరు ఇక్కడ పైనకి వెళ్ళి మీరు చూస్తే కదా ఫార్మాట్ పేరే ఆప్షన్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ అదే ఫార్మాట్ చేసుకోండి ఈచ్ క్లాస్ ఇన్ సపరేట్ లైన్ ఈచ్ క్లాస్ ఇన్ సపరేట్ లైన్ ఓకే సో తర్వాత ఈ కాలమ్స్ అన్ని అవి అరేంజ్ చేసుకుంది చూడండి సో దీన్నే మనం ఇండియంట్ అంటాము స్పేసెస్ చూడండి అదే వదులుకుంది ఇండియంట్ ఓకే సో ఇండియన్స్ ఆర్ యూస్ టు ఎన్హాన్స్ రీడబిలిటీ మనకు రీడింగ్ కి ఈజీగా ఉండడానికి ఇండియన్స్ అనేది వాడతాము దానికి కూడా ఒక షార్ట్ కంట్ ఉంటుంది చూపిస్తాను సో మీరు కంట్రోల్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ యూజ్ చేసారనుకోండి అది కామెంట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మీకు షార్ట్ కట్స్ ఉంటే ఒకసారి చూస్తే కామెంట్స్ కి ఒక షార్ట్ కట్ ఉంటుంది సో ఫార్మాట్ కి వచ్చేసరికి కంట్రోల్ ఆల్ట్ ఓ యూజ్ చేస్తాము తర్వాత కంట్రోల్ ఎంటర్ ఎగ్జిక్యూషన్ కి రెండింటిలో సేమ్ ఉంటుంది తర్వాత కంట్రోల్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ వచ్చేసరికి మనం టాగిల్ కామెంట్ చూజ్ చేస్తాము అంటే ఇండివిజువల్ లైన్ లెవెల్ కామెంట్ చేసుకోవడానికి ఓకే సో అన్కామెంట్ అంటే మళ్ళీ ఇంకోసారి అదే ప్రెస్ చేస్తే అన్కామెంట్ అవుతుంది చూడండి ఈ లైన్ నేను కామెంట్ చేయాలంటే కంట్రోల్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ సో మళ్ళీ కంట్రోల్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ కొడితే మళ్ళీ వస్తుంది ఓకే సో ఈ విధంగా మనం బేసిక్ గా అన్ని కామెంట్ కావాలంటే చూడండి అన్ని సెలెక్ట్ చేసి కంట్రోల్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అంటే కామెంట్ అవుతుంది మళ్ళీ కంట్రోల్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అంటే అన్కామెంట్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనం ఎస్క్యూల్ క్వైరీస్ రాసుకోవచ్చు రన్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇక్కడ కంట్రోల్ ఎంటర్ కంట్రోల్ ఎంటర్ వచ్చేసరికి ఎగ్జిక్యూషన్ కి యూజ్ చేస్తాం కంట్రోల్ ఎంటర్ వచ్చేసరికి ఎగ్జిక్యూషన్ కి యూజ్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా డీప్ గా ఎస్క్యూఎల్ లో మన క్వైరీస్ ఎలా రాయాలి మోర్ సో ఈ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ లేదా ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సిఇన్ అనదర్ వీడియో థ్యాంక్